வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான நாள் ஏன்னா நாங்கள் நடித்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷார்ட் ஃபிலிம் சொல்கிறத ஒரு பைலட் ஃபிலிம் ஏன்னா பைலட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அடுத்தது படம் ஆக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு சேட்டலைட் டெலிவிஷன் சேனல் அதாவது சன் டிவி ஐ மீன் சன் லைஃப் டிவி சேனலில் வந்திருக்கு அப்படின்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நாள் ஸோ அதுக்காக தான் இதுக்கான ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் லைவ் இது ஏற்கனவே இது ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் லைவ் வந்து நானும் நந்தினியும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் பட் இன்னைக்கு ஓகே இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் லைவ் இது எம்சி தமிழரசன் ஃப்ரம் சென்னை வெண்ட் எம்சிஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஈவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினர் அண்ட் எம்சி மேனேஜர் அதை தாண்டி நடிகன் அப்படின்ற ஒரு பரிணாமத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஸோ எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ருத்ரன் அப்படின்ற ஒரு பைலட் ஃபிலிம் முதற்கண் நன்றியோடு ஆரம்பிக்க ஆசைப்பட்றேன் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு தி டேரக்டர் ஆரோக் அஜுப்ரோ இப்படி ஒரு அழகான வாய்ப்பை வந்து கொடுத்து அங்கே வந்து எங்களை பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சதுக்காக டேரக்டர் ஆரோக் அஜுக்கு அண்ட் முக்கியமான தேங்க்ஸ் என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அண்ட் கோ ஆங்கர் ஃப்ரெண்ட் நந்தினி ஏன்னா நந்தினி மூலமாக தான் எனக்கு இந்த இந்த வாய்ப்பு வந்து இது எப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நான் பேசுகிறேன் அதை தாண்டி இந்த படக்குழுவினால் எல்லாருமே அதோடைய ஹீரோவாக இருக்கட்டும் கூட இந்த கேமராமேன் கூட கூட இந்த கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாருடைய சப்போர்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அங்கே ஃபார்ம் பண்ணுச்சு எங்களுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு நல்ல டீம் ஒரு ஒரு அற்புதமான டீம் ஆண்டதை தாண்டி இந்த அடுத்த அடுத்தது நிறைய விஷயங்கள் சாதிச்சுட்டு இருக்கு ருத்ரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக இன்னைக்கு வந்து இது சன் லைஃப் சேனலில் ஸ்க்ரீனிங் ஆடிச்சு அப்படின்னு போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஓகே இதோடைய ஸ்டோரி நான் சொல்கிறேன் எப்படி ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ருத்ரன் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ருத்ரன் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேப்க்கு அகெயின்ஸ்டான பனிஷ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தான் படத்துடைய ஒரு மூல கதை அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் பட் உள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தி டைலாக்ஸ் இருக்குது நல்லா வந்து அரசியல் தாக்கக்கூடிய டைலாக்ஸ் தைரியமாக வந்து இவ்வளோ தைரியமாக வந்து டேரக்டர் வச்சிருக்காரு ஹீரோவை அதை நடிக்கிறதுக்கு சம்மதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி ஒரு விஷயங்கள் ஏன்னா அரசியலும் இருக்குது அரசியல்ன்றது இல்லாமல் ஒரு மக்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கான வசனங்கள்லாம் எல்லாமே இருக்குது அதில் முக்கியமாக வந்து எடுத்துக்க கதை வந்து ரேப்க்கு என்ன வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் எது வந்து ரேப்பை வந்து குறைக்கும் குறைக்கும்ன்றதோட நிறுத்தம் அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம் அப்படி ஒரு கதை அண்ட் இதோட இன்டர்வியூ அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு மேபி நான் லாஸ்ட் ஆகிறேன் இப்போ வந்து எப்படி நான் அது கூட அசோசியேட் ஆன அப்படின்றது அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சினிமா ஐ மீன் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் வந்து அதுக்காக வாய்ப்பு தே தேடுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் போடாமல் இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்த விட டைம் ஒதுக்காமல் இருந்த பீரியட் அது பட் அந்த டைமில் நந்தினி ஒரு நாள் கேட்டாங்க என்கிட்ட இது மாதிரி நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் நம்மளோட அருவி படத்தை பார்த்து இதில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் அருவி படத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கோம் நானும் சரி நந்தினியும் சரி அகைன் நியூஸ் ரைட்டர் ரிப்போர்ட்டர் ரோல் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிள் படம் அப்படின்றனால அதை பார்த்துட்டு இந்த டேரக்டர் நான் அப்ரோச் பண்ணார் ஒரு நியூஸ் ரைட்டர் ரோல் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் உனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டர் ரோல் வாங்கியிருக்கா அப்படின்னா இதுவே இதே ஆடிஷன் டேரக்டா என்கிட்ட வந்திருந்ததுன்னா நான் அப்ளை பண்ணி பண்ண தெரியல ஏன்னா நிறைய ஆடிஷன்ஸ் வருது பட் நான் அப்ளை பண்ணல ஏன்னா ஈவன் சைட் பிஸியாக இருக்கிறதுனால பட் நந்தினியே கம்ப்ளீட்டாக அவர்கிட்ட கால் எல்லாம் பேசி ஸ்கிரிப்ட் வாங்கி நான் ஸ்டோரியை ஓரளவுக்கு என்னோட போர்ஷன் என்னன்றதை கேட்டுட்டு ப்ளஸ் உனக்கு ஒரு ரூல் வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்னாலும் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் ஷூட்டிங் வந்து நீங்கள் நைட் ஒரு எயிட் டு நைன் சொல்லியிருந்தார் அடையார் வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னார் நந்தினியோட போர்ஷன் மேபி கொஞ்சம் லென்த் ஆடுக்கலாம் ஏன்னா நியூஸ் ரீடிங் நிறைய இருக்குது உங்களோட போர்ஷன் சின்னது தான் ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட்டர் ரோல் ஒரு ஒன் டூ பேராகிராஃப்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன பிளான் போடுறதுனா எயிட் டு நைன் முடிஞ்சிடும் இது முடிஞ்சு கிளம்பி வந்துடும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் இந்த வீடியோவில் என்ன இத்தனை விஷயம் சொல்லணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் ஒரு படத்துக்கு பின்னாடியோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் பின்னாடியோ எவ்வளோ உழைப்பு தேவைப்படுது எவ்வளோ பிளானிங் தேவைப்படுதுன்றதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ எயிட் டு நைன் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் போனோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நந்தினியோட ஒரு நியூஸ் ரீடிங் போர்ஷன் வந்து ஸ்டூடியோவில் போச்சு என்னோட போர்ஷன் வந்து லைக் நேப்பியர் பிரிட்ஜ் அடையார் நேப்பியர் பிரிட்ஜ் ஐ திங்க் தட்ஸ் நேப்பியர் பிரிட்ஜ் எஸ் நேப்பியர் பிரிட்ஜில் சாரி அந்த அடையார் பிரிட்ஜ் அந்த பார்த்த சாரதி பாலம் நினைக்கிறேன் ஃபேம் நாட் ராங் அந்த இடத்துல வந்து நடந்தது அது முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நந்தினியை கூப்பிட்டு வந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தா அந்த இடத்துல அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து
அண்ட் காலையில் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சு வெளியே வந்தோம் நானும் நன்றி இது எதுக்கு முக்கியமாக சொல்ல வரணும் வி ஆர் ப்ரிப்பேர் டு கோ தேர் ஃபார் ஒன்லி ஒன் ஹவர் எயிட் டு நைன் முடிச்சு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன ரோலோட தான் அங்கே போனது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து ஓகே இன்னொரு ரோல் காலியாக இருக்கும்போது என் மேலே நம்பிக்கை வச்ச டேரக்டருடைய அந்த ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும் அந்த தைரியமாக இருக்கட்டும் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சரி கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காம ஓகே இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்லாம் கவலைப்படாமல் ஓகே ஒரு வாய்ப்புக்கு வந்திருக்கும் இந்த வாய்ப்பை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் தேடி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தான் ஷூட் நன்றி நினைச்சிருந்தா கிளம்பி போயிருக்கலாம் நைட் இல்லை அவங்க சரி கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே என்டையர் படம் டீம் வந்து அங்கே இருந்து கிட்டத்தட்ட மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எல்லாம் முடிச்சு ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க் அதை அடிச்சு அப்புறமா எல்லாருமே ஒன்றா கிளம்பும் அப்படின்னு போது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி என்ன உழைப்பு இருக்குது அது மாதிரி எதுக்கு நான் சொல்லணும்னா இப்போ என் சைட் எஸ் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் போது அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி நன்றி சைட் ஓகே நம்மளோட டீம் மெம்பர் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்டு பண்ணுறாங்க போது கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி டேரக்டருக்கு அவங்க சைடு இருந்து அவங்க டீம் வந்து என்னெல்லாம் என்ன மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமோ எனக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த வாய்ப்பு இது மாதிரி என்டையர் டீம் ஒர்க் இது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அதனால இதுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் டு நந்தினி அந்த டேரக்டர் அருக் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக அண்ட் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அகைன் டப்பிங் எல்லாமே நாங்களே தான் பண்ணோம் ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நல்ல வரவேற்பு வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு வந்தது இன்ஃபேக்ட் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பிஹைண்ட் ஓட்ஸ் டிவியில் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்போது சன் லைஃப்பில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இதனுடைய ஒரு வெற்றிப்படி ஓகே இது வந்து சினிமா சைட் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் சைடு இது ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு ஆதங்கம் அதாவது சொசைட்டி சைடு என்ன அப்படின்னா அந்த எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரேப் இது வந்து குறைவே குறையாத குற்றமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது அவர் என்னெல்லாம் இதில் மெசேஜ் சொல்லியிருந்தாரோ அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரேப் நடந்தது இந்தியாவில் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் வந்து குரல் எழுப்பும்போது அதுதான் இதுதான் இதுக்கான தீர்வு தீர்வு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல தான் முடியாது தவிர எங்கேயுமே யாருமே அந்த தீர்வு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இந்த சாயல் இன்னும் நிறைய படமும் நாங்கள் பார்த்தோம் இதே பேரில் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தா ஒரு படத்தில் வந்து கேரக்டர் நேமே வந்து ருத்ராவோ ருத்ரன் அந்த மாதிரி கேரக்டரோ என்னென்னா இது மாதிரி அநியாயங்கள் அழிக்கக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விதங்கள் இந்த வகையில் வந்து வரந்த பார்த்தோம் இது பார்த்து வந்ததுன்னு சொல்லலை எல்லாருக்குள்ளே இது மாதிரி ஒரு தாக்கம் இருக்குது இது வந்து சொசைட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பல பேர் முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதை மாதிரி படங்கள் வரும்போது நீங்கள் இதை பார்க்கக்கூடிய என்ன பண்ணுங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி பேசுங்க நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த லைவில் பேசணும் அப்படின்னா ஓகே நான் நடித்து அதை பற்றி மட்டும் பேசிட்டு போகலாம் இது வந்து என்னோட மீடியா கரியருக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி நான் ஏற்கனவே நான் என்னோடய நிழல் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் ஷாப் அப்போ சொன்னது தான் இன்றைக்கி ஃபிலிம் மேக்கிங் குள்ளே வரவங்க பல பேர் வந்து வெறும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ பேருக்காக மட்டும் வரது கிடையாது ஒரு சொசைட்டியை திருத்தணும் சொசைட்டியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு தான் வராங்க அப்படி வரவங்களை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க எடுத்துகிட்ட ஒரு மெசேஜையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய நடிப்பு அவங்களுடைய டேரக்ஷன் அதையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அவங்களை அடுத்த அடுத்த விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேரக்டர் பார்த்திபனுடைய ஒத்த செருப்பு என் ஏழு படம் வந்திருக்கா மாதிரி அதோடய இன்டர்வியூஸ் நிறைய பார்த்துட்டு இன்னும் படம் பார்க்கல ஐ திங்க் நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் நினைக்கிறேன் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதில் சொல்லும்போது அதே மாதிரி இதை மாதிரி படங்களை சப்போர்ட் பண்ணும்போது தான் அடுத்தது தைரியம் வரும் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் எடுக்கலாம் ஓகே மக்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் கீப் சப்போர்ட்டிங் சச் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் உங்களால் ஏதோ ஒரு வகையில் பாட்டாக இருக்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் பாட்டாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படம் கேட்ட உடனே வந்து நானும் நந்தினி வந்து ஒரு நந்தினி தான் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பேசுது ஓகே நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரோம் பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை கிடையாது வி வில் டூ இட் ஒரு நல்ல காசுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மாதிரி டீம் சைடும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ கமிங் பேக் டு இன்னைக்கு ஸ்க்ரீனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டேரக்டரோட இன்டர்வியூ அது பார்த்தேன் அதில் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இன்ஃபேக்ட் இது ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்தாக என் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதங்கம் எதுவுமே நம்மளால் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா இந்த ஹெல்மெட் ரெண்டாவது நபரும் ஹெல்மெட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய சட்டம் இது மாதிரி பல சட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு நம்மளால் எதிர்த்து கேள்வி கேட்க
சேஞ்சஸ் சொல்லும்போது இதே விஷயம் தான் அவர் ஹெல்மெட்டில் சொன்னார் இது மாதிரி ரோடெல்லாம் மாற்றிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வாங்க ஹெல்மெட் விஷயத்துக்குன்னா அதே விஷயம் தான் நானும் சொல்ல இந்த விஷயம் தான் பல பேரும் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இது சம்மந்தமானவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை தைரியமாக பேசுங்க எடுத்துகிட்டு போங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வரும் அதாவது நம்ம பேசி மாறுதல் வருமா அப்படின்னு நினைக்காமல் நிறைய பேர் பேச பேச தான் அந்த மாறுதல் வரும் உங்களோட ஆதாரத்தை கொட்டலாம் அதாவது வந்து நீங்கள் பேசுனாலே தப்பு கூட பேசி ஒருத்தவங்க நீங்கள் வந்து தப்பாக பேசினாலும் திட்டினாலும் தான் தப்பு பட் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுறது என்றைக்குமே தப்பு கிடையாது அது சட்டில் அதாவது மற்றவங்களை வந்து காயப்படுத்தாமல் மற்றவங்களை திட்டாமல் நீங்கள் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது தப்பே கிடையாது எந்த வகையிலுமே ஸோ அந்த வகையில் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் சொசைட்டியில் மாற்றங்கள் ஏற்படணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாமே உங்கள் சைடு வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே ஒருத்தரும் வந்து அவங்களுடைய லைஃப் அவங்க ஃபேமிலி லைஃப் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஃபேமிலின்னு எல்லாமே இது இதை தாண்டி நான் சொசைட்டிக்கு வந்து சாரி ஏதாவது பண்ணுறதுக்காக டைம் இல்லை நினைப்போம் ஆனால் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ நாட் அ ஃபுல் டைம் சோஷியல் ஒர்க்கர் இன்ஃபேக்ட் நந்திரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபுல் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவன் டைம் டைம் தாண்டி மிச்சம் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷீஸ் இன்ட் சோஷியல் சர்வீஸ் லைக் பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் ஆகட்டும் இல்லை கேன்சல் பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணதாக இருக்கட்டும் பட் நான் அந்தளவுக்குலாம் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏதாவது சந்தர்ப்பத்தில் ஏதோ ஒன்று அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை வரக்கூடிய போஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுறதோ இல்லை எப்போ அதை பற்றி பேசுறதோ என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணிட்டுருக்கு அது மாதிரி உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியும் இதை நான் பல இடத்துல சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து நமக்கு இது ஒத்து வராது நமக்கு டைம் இல்லைன்னு ஒதுக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் எப்படிலாம் பண்ணலான்றதுக்கான ஐடியா நான் கொடுக்கல ஒன்று நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டோட பார்ட்டாக மெயின் பார்ட்டாக இருக்கலாம் ஃபீல்டில் இறங்கி வேலை செய்யலாம் இல்லைன்னா வரக்கூடிய பதிவுகளை ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஷே பேசுங்க ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நம்ம சொசைட்டி வந்து மாறும் நான் எப்பவுமே சொல்கிறது சொசைட்டி கெடுறதுக்கு எப்போ எப்படி வந்து பல நூற்றாண்டு பல ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆச்சோ அதே மாதிரி நல்லதாக மாறணுனாலும் அதுக்கு பல நூறாண்டு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் அதுக்கு விதை போடுபவர்கள் யார் நம்ம இன்னைக்கு விதை போடுறதுனா நாளைக்கு நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் மேபி அதில் சேஞ்ச் வரலாம் இல்லை ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம ஜென்ரேஷன்லேயே வரலாம் பட் அந்த விதை போடுபவர்கள் நாம் இருப்போம் தேங்க்யூ இந்த லைவ் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்காக அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண ஃபைலர் ஃபிலிம் சன் லைஃப்பில் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் இதோட ஆக்சுவல் லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணுற பிகைண்ட் ஒரு ஸ்டேவில் இருக்குது அது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அங்கே உங்களோட கமெண்ட் தெரிவிக்கலாம் டேரக்டருக்கு உங்களுடைய பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் என்ன நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணால் கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் ஆல்சோ எங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேன் விசிட் அவர் வெப்சைட் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை ஒன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த படத்தோட டேரக்டர் பற்றி தெரிஞ்சுன்னா அவர் நான் ஃபேஸ்புக்கில் டேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போஸ்ட்டில் நீங்கள் அவருக்